பொதுக்காலம் ஏழாம் வாரம் வியாழக்கிழமை அன்புக்குரியவர்களே சில மனிதர்கள் காணப்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை கடவுள் மட்டில் அஜாக்கிரதையாக கவனமற்றவர்களாக இருப்பது இன்றைய முதல் வாசகமானது கடவுள் மட்டில் கவனமற்றவர்களாக இருப்பது எந்த அளவிற்கு முட்டாள்தனமானது என்பது குறித்து எடுத்துரைக்கின்றது நான் பாவம் செய்தேன் இருப்பினும் எனக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது என்றும் ஆண்டவரின் பறிவு எல்லையற்றது எண்ணற்ற என் பாவங்களை அவர் மன்னித்து விடுவார் என்றும் சொல்லும் நபர்களை சிராக்கி ஞான நூலாசிரியர் எச்சரிக்கின்றார் இங்கு நான் பாவம் செய்தேன் இருப்பினும் எனக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது என்று ஒரு சில மனிதர்கள் கூறுவது கடவுளின் பொறுமை பேரிறக்கம் ஆகியவற்றை அவர்கள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாததை சுட்டிக்காட்டுகிறது ஆண்டவரின் பறிவு எல்லையற்றது எண்ணற்ற என் பாவங்களை அவர் மன்னித்து விடுவார் என்று சொல்லுகின்ற மனிதர்கள் கடவுளது பண்பு நலன்களை தவறாக புரிந்து கொண்டதை எடுத்துரைக்கிறது அதாவது நான் எதையும் செய்துவிட்டு கடவுள் முன்னால் நின்றார் என்னை மன்னித்து விடுவார் எனவே நான் எதையும் செய்யலாம் என்ற மனித மனப்பான்மையை அது வெளிப்படுத்துகிறது கடவுளின் நல்ல குணங்களையே தான் தீமையான வாழ்வு வாழ்வதற்கான அடித்தளமாக ஆக்கிக் கொள்வது இது இந்த இரண்டு மனநிலைகளும் தவறானவை தவிர்க்கப்பட வேண்டியவை என்று எடுத்துரைக்கின்றார் சீராக்கின் ஞான நூலாசிரியர் மேலும் கடவுள் மட்டில் நாம் கவனமற்றவர்களாக இருப்பதன் இன்னொரு வடிவம் செல்வத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து அவற்றில் மகிழ்ச்சியை தேட முனைவது இவ்வாறு செல்வத்தில் மகிழ்ச்சியை தேட முனைகின்றவர்கள் மகிழ்ச்சியின் உண்மையான ஊற்று கடவுள்தான் என்ற உண்மையின் மட்டில் கவனமற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்ற பொருள் செல்வங்கள் உண்மையான மகிழ்ச்சியை கொடுக்க இயலாது என்பதையே உன் செல்வங்களில் நம்பிக்கை வைக்காதே எனக்கு அவை போதும் என சொல்லாதே என்றும் முறைகேடான செல்வங்களில் நம்பிக்கை வைக்காது பேரிடரின் நாளில் அவற்றால் உனக்கு பயன் இராது என்றும் சிராக்கி ஞான குலாசிரியர் கூறுகின்றார் இவ்வாறு கடவுள் மட்டில் கவனமற்றவர்களாக இருக்கின்ற போதுதான் பாவங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் தீமைகளில் மூழ்க ஆரம்பிக்கின்றோம் எதிர்மறையான காரியங்களை துணிந்து செய்ய முயலுகின்றோம் இந்த நற்செய்தி வாசகத்தில் எந்த அளவிற்கு நாம் பாவங்கள் மட்டில் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து இயேசு எடுத்துரைக்கின்றார் இங்கு உடல் உறுப்புகளான கை கால் கண் போன்றவை பாவத்திற்கு காரணமாக இருந்தால் அவற்றை நாம் வெட்டி எரிய வேண்டும் என்று இயேசு கூறுகிறார் கொஞ்சம் கூர்ந்து நோக்கினோம் என்றால் கண்ணோ கையோ காலோ தம்மிலே ஒரு மனிதர் பாவம் செய்வதற்கான காரணமாக இருக்க முடியாது பாவத்திற்கான முதல் காரணமாக முக்கிய காரணமாக இருப்பது ஒரு மனிதர் அது சிந்தனை சிந்தனை கரைபட்டதாக இருக்கும் போது அது கண் வழியாகவோ கை வழியாகவோ செயல்பாட்டில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது எனவே வெட்டி எரியப்பட வேண்டியது தவறான சிந்தனை தானே ஒழிய உடல் உறுப்புகள் அல்ல பாரதியார் வாழ்ந்த காலத்தில் அவரது ஊரில் குள்ளச்சாமி என்ற ஒரு மனிதர் வாழ்ந்து வந்தாராம் பார்ப்பதற்கு பைத்தியக்காரர் போன்று தெரிந்த அவர் எப்பொழுதுமே ஒரு அழுக்கு மூட்டையை தூக்கி தெரிந்து கொண்டிருந்தார் பலரும் அவரை கிண்டலடித்தனர் எழி நகையாடினர் ஒரு முறை பாரதியார் அவரிடம் ஏன் இவ்வாறு அழுக்கு மூட்டையை தூக்கி தெரிகிறீர்கள் அதனால் தானே பலரும் உங்களை கேலி செய்கிறார்கள் என்று சொன்னாராம் அதற்கு குள்ளச்சாமி பலரும் அழுக்கு மூட்டையை உள்ளே தூக்கி வெட்க மின்றி திரிகின்றனர் நானோ வெளியேதான் அழுக்கை தூக்கி திரிகிறேன் என்று சொன்னாராம் நமக்குள் நாம் சுமக்கும் பாவ எண்ணங்களும் எதிர்மறை சிந்தனைகளும் அழுக்கு மூட்டைகளே இவையே நம் உடல் உறுப்புகளை கரைபடுத்துகின்றன சிந்தனையால் தான் உடல் உறுப்புகள் கரைபடுகின்றனவை ஒழிய உடல் உறுப்புகளால் சிந்தனை கரைபடுவதில்லை என்பதை நாம் மனதில் இருத்துவது அவசியமானது ஜபம் இறைவா உம்மிலிருந்து எம்மை அந்நியப்படுத்தும் எல்லா எதிர்மறை சிந்தனைகளையும் தூக்கி எறிய வரம்தாரும் ஆமேன்